Good morning, pessoal do terceiro ano. How are you doing? Tudo bem com vocês? Pessoal, como vocês sabem, vocês estão em semana de prova, né? Obviamente. E amanhã é, vai ser a provinha de inglês de vocês. Aham, uh -huh, that's right. Ou seja, a gente vai ter aula normal também amanhã, tá? Mas vocês vão fazer a provinha de inglês em outro horário, ok? Então, today, hoje a gente vai fazer uma review, uma revisão de conteúdo, certo? Muitas coisas que a gente já viu até hoje, é, no terceiro ano, inclusive, daquela época que a gente ainda estava tendo aulas presenciais, ok? A gente vai, então, fazer uma grande revisão hoje, ok? Para a provinha de amanhã. So, uh, let's get started. I'd like you guys to open your pupils books to page 11. Open your pupils' books to page 11, which is this page here, ok? E a gente vai se lembrar de como é que a gente diz, como é que a gente conta de 11 a 20 em inglês. Porque de 1 a 10, vocês já estão cansados de, de saber, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas vamos ver de 11 a 20 em inglês. Eu queria que vocês repetissem em casa comigo, ok? Repeat after me. 11. 11, 12, 12, repeat after me, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, and 20, 20, that's right. Cuidado, pessoal, não confundam 12 com 20. Tem muito aluno meu que costumava é, confundir, né, 12 com 20, ok? So, 12 é 12, 20 é 20. 20. So repeat after me. 12, 20, 12, 20. They're different numbers, okay? All right, very good. So, we're gonna practice those numbers now, all right? A gente vai praticar esses números agora. And I want you guys to turn to page 12, okay? Vocês estão na page 11. Now turn to page 12. Ok, let's turn to page 12. Right? Na page 12, e aí eu vou pedir para o tio é, Edson, que está aqui na parte técnica né, da nossa live, eu vou pedir para ele colocar então aqui só na imagem do livro, ok? Porque eu vou começar a fazer algumas perguntinhas para vocês. I'm going to ask you some questions, ok? E vocês vão justamente ter que responder com um número, ok? Vocês vão responder com um número. Alright? Muito bem. How many? Preparem-se aí para a primeira pergunta, ok? Take a look at the picture. Take a look at this picture, ok? Quem está com o livro aberto na página 12 pode olhar pelo livro também, ok? É, ou então aqui pela tela do, da nossa live, ok? How many rulers are there in this classroom? How many rulers are there in this classroom? So, we're going to look at the picture, okay? Count the number of rulers and then type it on the chat. All right? Olhem a imagem. Contem quantas rulers vocês estão vendo e digitem no chat. É, só uma observação, tá, pessoal? É, eu, eu, vamos, vamos tornar a atividade um pouquinho mais difícil, já que é uma revisão para a prova, tá? Vamos tornar a revisão um pouquinho mais difícil. Eu não quero que vocês digitem somente o número. Eu quero que vocês escrevam o número em inglês, ok? Mr. Ribeiro, eu não sei como é que escreve. Lá na página do lado, na página 11, tá? Vocês têm todos os números de 11 a 20 escritos, ok? 
Então, para a gente praticar, vocês não vão digitar somente a cifra, tá? Vocês vão digitar o número. Vamos lá. Mr. Ribeiro, I've got already 12. 12. And a student saying 11. 11. 11 or 12? Mm, we don't know. We must count. Let's count the number of rulers. To Edson. Vamos voltar aqui para mim, ó. Let's count the rulers. One ruler, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, and twelve. So there are twelve rulers. Mm -hmm. Twelve rulers. Mr. Ribeiro, 12 significa 20? No, 12 significa 12, ok? There are 12 rulers. Very good. All right, now, next question. E aí vocês vão responder digitando a palavra completa, tá? How many pens are there in this classroom? How many pens are there in the classroom? How many pens... Mm -hmm. Answer my question on the chat. I'm going to wait for your response. Tio Gabriel. Tio Gabriel está... Vamos deixar só na, na imagem do, do livro. Tá? Só na imagem do livro. How many pens are there in the classroom? Tio Gabriel, o que, é que eles estão digitando? I've got 15, I've got 12, 15, I've got 13, 12, 13, hmm. estão digitando certo? Yes. Os nomes dos números, ok. I don't know 13. how many pens there are. I don't know, I must count too. So let's count together. Tio Edson, vamos oh, colocar aqui na minha imagem. A gente vai contar junto, tá? Let's count together. So, all the, all the pens are red, okay? They're all red pens. So, let's count the pens. One, two, three pens. Four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, and thirteen. There are... 13 pens. Uh -huh. 13. Mr. Ah, Ribeiro, 13. Can, you mention, can you mention the units that are going to be on the test? Excuse me? The units that are going to be on the test. Pessoal, ó, é, são todas as, as unidades que a gente estudou até agora a partir da unidade 2, tá? Todas as unidades que a gente viu até agora a partir da unidade 2, ok? Essa última unidade que a gente está vendo, se não me engano, não vai cair, tá? Então, é a partir da unidade 2 até, enfim, a penúltima unidade que a gente viu aqui em sala de aula, tá? Enfim, aqui nas nossas lives, ok? Alright? Mas, se vocês se basearem por essa revisão que a gente está fazendo hoje, tá? Essa revisão, essa aula de hoje, pessoal, foi pensada... É, para englobar, vamos dizer assim, todo o conteúdo que vai cair na prova, ok? Então, se vocês assistirem a aula de hoje é, para se basear, né, para poder estudar para a prova, ok? Já está de ótimo tamanho, ok? É, a aula de hoje é bem específica, ok? All right, very good. So, now one more question. How many... Hmm, será que vocês vão saber essa? How many desks? Are there in this classroom? How many desks are there in the classroom? Tio Edson, vamos deixar então somente aqui na imagem do livro para eles. Observarem bem. How many desks are there in the classroom? Tio Gabriel. O que é que eles estão respondendo? Estou curioso. I've got 16, but they are typing the number, not the name of the number. Ah, uh, 
Pessoal, ó, atenção, não é para digitar a cifra, tá? Vocês, eu quero que vocês digitem por extenso, ou seja, o um nome do número, ok? A palavra completa, vamos lá. How many desks are there in the classroom? Ok, I've got 16, 16? 11, 17, oh my God. 16, 16, oh my God. 17. How many desks after all? Tio Edson, vamos voltar aqui para a minha imagem. Ó. How many desks can you see? O pessoal está divergindo aí, o pessoal não está chegando a uma concordância em relação ao número de desks. Let's count the desks together, ok? So, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, ok, sixteen, but This is also a desk, look. This is also a desk, uh-huh. So, 17 desks, right? Vou até contar de novo para eu não me confundir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Correct. So, there are 17 desks, okay? Well, there are 16 blue desks. But there is one extra desk, which is white, okay? So there are 17 desks in total, okay? So, 17 desks, okay? There are 17 desks in this classroom. All right, great. Muito bem. Agora... Eu vou colocar uma musiquinha que sei que vocês adoram essa música. You love the song. Ok? Inclusive vocês, quando a gente tinha as nossas aulas presenciais, vocês diziam que o, o teacher que aparece nessa, nessa, nessa musiquinha, no clipe da música, vocês diziam que eu, eu era esse teacher. Eu não me achava muito parecido com esse teacher não, mas ok. Alright. So, tio Edson, vamos deixar então aqui só no... Somente aqui na imagem. Ok? Do livro deles, porque a gente vai ver a musiquinha da unidade. Aí quem souber canta junto, tá pessoal? Sing along! Vamos lá. Atenção à letra da música, ok? There are pencils in the classroom, yes, there are. There's a cupboard on the pencils, yes, there is. There's a teacher on the bookcase, yes there is There are pencils in the classroom, yes there are There's a cupboard on the pencils, yes there is There's a ruler on the cupboard, there's a bookcase on the ruler There's a teacher on the bookcase, yes there is There's a teacher on the bookcase, yes there is There are pencils in the classroom, yes there are There's a cupboard on the pencils, yes, yes there, there is. is There's a ruler on the cupboard, there's a bookcase on the ruler There's a t-shirt on the bookcase, yes there is <laughs> There's a t-shirt on the bookcase, yes there is There are pencils in the classroom, yes, yes there, there are There's a cupboard on the pencils, pencils yes, yes there, there is, is. Caiu. Poor teacher. Uh, that's a poor teacher. Ok. Guys, muito bem. Então, agora que vocês já cantaram a música em casa, né? Eu tenho certeza que estava todo mundo dançando, inclusive, é, ao som dessa música. Ok. Uh, tio Edson, vamos voltar aqui então para a minha imagem. So, I want you guys to turn to page... 13, ok? So let's turn to page 13. Vamos lá para a página 13, que é essa daqui, ok? Uh, and you are going to take a look at this picture. Take a look at this picture. 
and answer some questions, ok? Vocês vão olhar para essa imagem e responder algumas das minhas perguntas, ok? Só que agora, as minhas perguntas elas não têm a ver com a quantidade de objetos. O que eu vou perguntar para vocês é a localização dos objetos, ok? Aqui na imagem, alright? Então vocês vão responder sempre é, com uma preposiçãozinha, ok? On, in, under, next to, uh, in front of, e so on, and so on, ok? Aquelas preposições que a gente tinha aprendido aí nas nossas aulas presenciais, ok? É, tio Edson, vamos deixar então só aqui, só na imagem do livro, ok? Para eles observarem melhor a imagem. Quem tem um livro, é melhor dar uma olhada pelo livro também, né? Porque a imagem está... Enfim, está mais bem definida, vamos dizer assim, no livro, né? Ok? All right. Então, vamos lá. A minha primeira pergunta é a seguinte. Where are the pencils? Where are the pencils? Olhem para essa, essa, vamos dizer assim, para essa montanha que está aí em sala de aula, né? Que tem uma coisa em cima da outra, tá? Olhem, não olhem, por enquanto, para as mesas que estão lá atrás, não. Olhem só para essa, para esse monte de coisas aí, é, uma em cima da outra, ok? Where are the pencils? Where are the pencils? Como é que vocês respondem a essa pergunta? Where? I got under the cupboard. Oh my God! That's an excellent answer. That's the right answer, okay? So they are under the cupboard. Uh-huh. They are under the cupboard. Very good. And the pencils are next to each other, right? The red pencil is next to the blue pencil. Mm -hmm. Very good. Okay, now, where is the ruler? Where is the ruler? Where is the ruler? Where is the ruler? Na verdade, aí vocês têm mais de uma possibilidade de resposta, tá? Where is the ruler? Ok. A student saying on the cupboard. Mm -hmm. The ruler is on the cupboard. The ruler is on the cupboard. Very good. Muito bem. Vocês poderiam também ter dito okay. assim. There is another answer. Another answer? Under the bucket. Very good. Essa seria a segunda possibilidade de resposta também, né? The ruler is under the bookcase. The ruler is under the bookcase. I've got another one. Mr. Another Ribeiro. one? Yes. Uh. Between the bucket and the cupboard. Oh my God! I can't believe it. My students are really intelligent, are really smart. The ruler is between the cupboard and the bookcase. Ou seja, a régua está entre o armário e a estante de livros. Né? Very good. Uh, na verdade, essa preposição a gente não tinha nem visto ainda em sala de aula, mas pode ser que tenha gente que já tenha visto essa preposição estudando em outro lugar, né? estudando inglês por outro lugar. Ok, very good. Tá totalmente correto, tá, pessoal? Uh, what else? Where are the books? Where are the books? Take a look at the books. Novamente, olhem somente para essa montanha de coisas uma em cima da outra aí, tá? Não olhem lá para trás da, da sala de aula, não. Olhem só aí para essa parte principal da imagem. Where are the books? Where are the books? Hmm. E aí, tio Gabriel, o que é que eles estão respondendo? They are saying that you look like the teacher that's on the picture. <laughs> But really? I've got okay. here. Uh. On the bookcase. On the bookcase? Hum, será que eles estão on the bookcase? They're Ou será? On the ruler. Ah, well, a pergunta foi, where are the books? Okay, 
I've got another one. Two students answered mm. in the book. Ah, that's right. That's right. So, the books are in the bookcase. Tio Edson, alterne aqui para minha imagem, rapidinho, só para mostrar. The books are in the bookcase. Eles estariam on the bookcase se eles estivessem aqui, ó, onde o teacher está. The teacher is on the bookcase, ok? The teacher is on the bookcase. Só que a bookcase, ela tem um, um lado interno, ela tem uma parte de dentro, ok? So, the books are in the bookcase. Eles estariam on se eles estivessem em cima, all right? Very good. And the books are next to each other. The books are next to each other. Ok? Eles estão próximos uns aos outros. Eles estão do lado é, uns dos outros. Ok? Very good, very good, very good. Ok, tio Edson, vamos deixar só aqui no livro. Muito bem. Correct. Então agora, pessoal, a gente vai para page 26. Let's turn to page 26 para a gente continuar aqui a nossa revisão. Ok. Nós vamos então para esta página, vamos ver, é, 26, exatamente, unit 4. Ok. Page 26. Hum? E a gente vai fazer essa atividade aqui. Okay. Só que antes de a gente fazer essa atividade, eu vou fazer só uma explicaçãozinha bem rápida e vou colocar a conversa que eles estão tendo aí para vocês. Mas vamos lá. Vamos aqui para rápida explicação. Okay. Para vocês entenderem essa conversa, tio Edson, vamos voltar aqui para mim. Para vocês entenderem a conversation que eles vão ter, okay, uh, que o Simon, que a Stella e que o Grandpa Star vão ter, vocês precisam entender três palavrinhas, que são essas aqui, ó. Whose, mine, and yours. Whose, mine, and yours. Okay? What do those words mean, Mr. Ribeiro? Whose significa de quem. Okay? Vou dar um exemplo para vocês. Whose t-shirt is this? Whose T-shirt is this. This T-shirt is mine. This T-shirt is Mr. Ribeiro's. Okay? So this T-shirt is mine. That's right. Mm -hmm. So, e com isso eu já expliquei até a segunda palavra. O que, é que significa mine? Significa meu ou minha. Okay? So, this T-shirt is mine. Esta camiseta é... Minha, do Mr. Ribeiro, ok? E o yours é o contrário. Ou seja, se algo não é meu, provavelmente ele é seu. Então, yours, seu, ok? Mine, yours, ok? Não, quer dizer, não necessariamente é de vocês, né? Pode ser de qualquer outra pessoa, mas ok. Então, this t-shirt is mine. Mm, this book, for example, is yours, ok? Ou seja, esse livro aqui é de vocês, né? O livro que vocês estão estudando. Então, this book is yours, ok? Correct? Ok. So, agora vocês têm elementos suficientes para entender a historinha, ok? Então, prestem bastante atenção de quem são os objetos na imagem. Eles vão o tempo todo falar, ó. Uh, por exemplo, o Grandpa Star está perguntando Are those blue socks yours, Simon? Are those blue socks yours, Simon? O que, que o Simon responde? No, they aren't mine. They aren't mine. Então, eles provavelmente estão discutindo aí nessa conversation o que é de quem. Né? É... Esses objetos aqui, a quem eles pertencem, né? Então, eles provavelmente estão discutindo isso, ok? Alright, então vamos lá. Tio Edson, só aqui na imagem, tá? Vamos escutar o áudio para a gente fazer a atividade. Simon! Stella! 
Can you take your clothes to your bedrooms, please? Okay. <sighs> yeah, whose T-shirt is that? Which T-shirt? The, the yellow one. Oh, it's Susie's. No, it isn't. It's mine. No, Simon. That T-shirt's very small. Yours is the big yellow one over there. Oh, yes. Hmm. OK. Uh, are those blue socks yours, Simon? No, they aren't mine. They're Dad's. Hmm. What now? Oh, yes. Whose black trousers are those? They're yours, Grandpa. Hmm? Oh, yes. <laughs> That's right. They are. <laughs> <laughs> All right. I hope you have understood their conversation. OK. Será que vocês já conseguem responder, então, essa atividade, fazer essa atividade? OK. So, who's is the small yellow t-shirt whose is the small yellow t-shirt so the small yellow t-shirt is this one okay whose t-shirt is this respondam no chat vocês vão responder ó vocês podem até responder a b c ou d para vocês não digitarem o nome completo dos personagens tá a b c or d I've got Susie's. Susie's. Uh-huh. The small yellow t-shirt is Susie's. Já já a gente verifica. Whose is the big yellow t-shirt? Whose t-shirt is this? The big yellow one. Whose is the big yellow t-shirt? Coloquem no chat. A, B, C or D? Opa, já tem gente respondendo, ó. Simon, Simon, D, Simon, D, 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 Simon, ok. Estou aqui atrás das câmeras, estou vendo o que, é que vocês estão digitando. So, it's probably Simon's, ok? Whose are the blue socks? Whose are the blue socks? Whose are the socks? Whose socks are these? A, A, Respond. A. Hã? A? Yeah. Hmm. Vou colocar aqui, vou ligar. Vocês estão dizendo? In whose are the black trousers? These black trousers here, they are probably Grandpa's stars. Ok, porque foi quem sobrou aqui. Então vamos verificar. Yes, well done, correct. Very good. You guys rock. Tio Edson, vamos voltar aqui para mim. Ó. Nossa aula está quase acabando, mas antes eu quero fazer mais duas perguntas para vocês, para ver se vocês estão dominando esses, é, enfim, esses pronomes possessivos. Né? Ok? Uh, all right. Prestem atenção na pergunta, vocês vão responder no chat. Ok? Whose t-shirt is this? Whose t-shirt is Is this? Me responda no chat. Whose t-shirt is this? Vocês vão ter que responder com mine ou yours. Ou mine ou yours. Respondam no chat. Whose t-shirt is this? Yours. Yours. Uh -huh. Yours. That's right. Mm -hmm. The teachers. This t-shirt is mine. Okay. And whose t-shirt is the t-shirt you're wearing? You guys are wearing a t-shirt. You're probably wearing a t-shirt, okay? Whose t-shirt is that? Mm, whose t-shirt is that one? Respond on the chat. Mine. That's mine, uh -huh. t-shirt. 
Who's the t-shirt you guys are wearing? They are yours. Uh -huh. They're yours. Então, muito bem. É tudo relativo, né? Okay. Uh, those t-shirts are yours. That's right. Okay. Very good. So, our time is over, unfortunately. Nosso tempo acabou, pessoal, infelizmente. Okay. Vou já já chorar ali de trás das câmeras porque eu queria continuar aqui com vocês. Né? Mas, infelizmente, a gente tem que ficar por aqui. Ok? So, espero que vocês tenham gostado da revisão. Ok? Quem quiser pode assistir e reassistir esse vídeo quantas vezes quiser. Ok? Mais tarde. Ok? Uh, para revisar para a prova de amanhã. Alright? So, that's it for today. Amanhã vocês têm prova, mas continuaremos tendo aula normal, tá? Nesse mesmo horário, se eu não me engano. Né, tio Gabriel? Vai ser nesse mesmo horário a aula do terceiro ano? Oi? Vai ser no primeiro horário, tá? Então, ó, volta para o primeiro horário, a aula de vocês, ok? So, we see each other tomorrow. Goodbye!